Radio Raheem here with Humberto Soto. Obviously, it's a training day, maybe the last before your big fight. Uh, we talked about how tough it was getting for you to get into shape and get in battle-ready mode. Talk to me about this camp, and was it easy for you to get ready for this fight? Hablanos del campamento. ¿Era fácil para prepararte para Antonio Orozco o cómo fue? Fue algo, algo especial para mí porque hubo buena química, buena armonía en, el, en todo mi equipo. Me trabajaron, me dieron presión muy bien. Y yo creo que las, 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 las muestras las hemos dado, que ya estamos todavía a días del pesaje y ya estoy en peso. It was a special camp for me. It was a lot of chemistry. You know, I got good vibes from my camp. So I feel like I'm ready 100% for this fight. People that are looking at this matchup are talking about, like, are we going to see the old Humberto Soto versus Roscoe, which would be a very competitive fight. Do you feel like you can fight up to the standards that you've achieved in the best parts of your career? La gente, mucha gente está diciendo que piensa que tú puedes pelear contra un peleador como Antonio Orozco. ¿Tú piensas que sí? ¿Puedes pelear a su nivel de él? Claro que sí. Yo creo que yo puedo pelear con quien sea. Como te lo repito ahorita, sé que hay mucha gente que quiere pelear conmigo. Entonces, yo no me, yo no me voy a poner a pelear con el que la empresa me, me proponga. Yeah, I have 100% confidence. I'll fight anyone. I'll fight whoever Golden Boy tells me to fight. I have no issue. Looking at this fight technically, obviously you've got a lot more experience than Orozco. Do you feel like that experience gives you an advantage? What do you bring into the ring that he doesn't have? ¿Qué vas a traer en el ring? ¿Qué ventaja vas a traer tú, aparte de la experiencia? El corazón, yo creo, de corazón de mexicano, de que siempre me ha gustado dar buen espectáculo y que la gente quede encantada. The Mexican heart, my heart is what separates me from a lot of fighters and from Antonio Orozco. So when we get into the late rounds, if you get into the late rounds, do you feel like being able to take him into those deep waters? He's never lost a fight before. Your heart will win out. You'll be able to maybe take him into places he hasn't seen in the ring before. ¿Tú crees que lo más que se va la pelea los rounds como al 9, 10, 11, 12, tú vas a obtener la ventaja ahí contra él? Pues arriba del ring se va, se va a mostrar todo eso. Yo creo que nosotros ya tenemos la experiencia. Ya sabemos lo que es ser campeón del mundo, ya sabemos lo que es derrota. Orozco todavía no sabe todo eso. Todavía es. I have heart, I have experience, I know what it is to go to the deep waters. I've been a world champion, I've lost, I've been through everything. So I know what I'm getting myself into. And lastly, Humberto, uh, Orozco is a busy fighter, obviously he's younger. Do you feel like you can outscore him or is this the kind of fight where you need a knockout? Is that the outcome, really, the only outcome that can get you the victory? ¿Tú crees que le puedes ganar en puntos o tú crees que... Nada más puedes ganar por knockout. Venimos bien preparados, muy bien preparados para pelear los 10 o 12 rounds que, que, que hubiera sido la pelea. El knockout ya va a llegar solito. Lo único que te puedo decir es que si tengo la oportunidad de hacerlo, me voy a, me voy a ver como dice uno con el instinto asesino de, de salir a ganar rápido. We're prepared for anything. If the knockout counts, it comes. But if the opportunity presents itself, then I'm going to go for it. Radio Rahim with Humberto Soto. Good luck Saturday night at the StubHub Center.